Buenos días hermano, aquí estamos con el hermano Josué Valentín, que esta mañana se acabó de bautizar y va el hermano a darnos su testimonio, su experiencia. Eh, hermano Josué, cuéntenos. Hey, pastor, desde ayer ya estoy sintiendo la presencia de Dios. Este, obviamente la estoy sintiendo por escalones. Ya cuando llegó el momento de meterme, o antes de llegar a meterme a, la, a las aguas y ser bautizado, ya el Espíritu Santo me estaba quebrantando, me estaba tocando. Y obviamente sentía fuego desde la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Ya en cuanto voy entrando al agua, decían que el agua estaba frío, yo no la sentí frío. Esa es parte de la confirmación de lo que moraba dentro de mí, era fuego de, de, del cielo. Y al sumergirme, realmente yo sentí que me desmayé. Pero el desmayo fue como si me hubieran desprendido de las mismas aguas de abajo todo lo que moraba dentro de mí, que sabía y reconocía que había cosas negativas que no eran de Dios. Y al salir de las aguas, salgo con la misma unción de fuego, me siento en paz, me siento bendecido, pude gritar sin temor que Dios vive, pude gritar que Dios me ha rescatado, eh, me he sentido libre, puedo identificar que estoy libre. Ya no tengo las dudas en mi mente y aquí en mi corazón. Eh, obviamente pues es una escala más para yo seguir hacia adelante y no rendirme porque estas experiencias como adultos me hacen me hacen crecer más no la hago con una mentalidad de niño la hago con una mentalidad diferente y eso me hace anhelar más de lo que hay espiritualmente este nada me siento bendecido y a pesar de todo esto pues amo a los pastores porque me han enseñado este caminar con mucho amor y soy bendecido como dice mi iglesia amén, amén, Dios te bendiga bueno aquí estamos con la sierva, la hermana Kiarelis, que hoy también tuvo ese el bautismo en agua, reconfirmando ese bautismo que hizo hace años. Así que cuéntenos, hermana Tiarelli, de su experiencia hoy. Este, Dios les bendiga. Eh, fue una experiencia bien, bien especial. Eh, como dijo eh, mi pastor, es, mm, fue como renovando votos porque él me había bautizado a los 12 años. Sin embargo, la experiencia fue totalmente diferente. Este, Inclusive cuando sale uno de las aguas, también sentí muy diferente. Eh, pienso ver la película, madurez. Obviamente a los 12 años uno no piensa como piensa ahora. A esta edad no voy a decir la edad. <risa> Pero este, sí se siente... Eh, es, difícil, es un poco difícil expresar en palabras, ¿verdad? Porque es algo espiritual, es algo sublime, es algo... Eh, pero sabes que no que quizás con palabras no lo puedo expresar pero es hermoso este no, por lo menos hoy cuando eh, verdad la experiencia de hoy cuando salí de las aguas sentí como si hubiera caído algo sobre mí eh, y entonces ahí fue que eh, la pastora está orando por eh, las lenguas y entonces recibí nuevamente ese ese don tan hermoso Ahora mismo me 
siento como <ríe> bien livianita, bien livianita. Siento como que no tengo peso en mi cuerpo, eh, no siento carga aquí en, en mis hombros, me siento, me siento bien diferente, bien diferente, bien diferente. Y de nada, le damos la gloria y la honra a Dios. Y gracias a ¿verdad? El Espíritu Santo por, por, por ese privilegio tan hermoso. Amén. Bautismales en este día. Cuéntame su experiencia, hermana Ruth. De verdad que fue una bendición bien grande para mí el renovar los votos bautismales nuevamente. El Señor había puesto ese inquieto en mi corazón y obedecí a ella. Y aquí estuve en este día gozándonos de la presencia del Señor, de su Santo Espíritu. Y como testimonio les quiero decir que hace un tiempo atrás llevo con unos dolores de espalda bien le pedí al Señor, entre otras cosas, que me sanara de la espalda. Y ahora, mientras he estado aquí compartiendo con los, con los hermanos, de verdad que no he sentido el dolor. Y yo glorifico al Señor por eso, porque declaro también que en este día el Señor me sanó de mi espalda, para la gloria de Jesús. Y cuando entré, el Señor me quitó muchas cargas que tenía dentro de mí y comencé a llorar y ahí todo siguió saliendo, saliendo, saliendo y verdaderamente fue una experiencia bien grande, maravillosa la que tuve con el Señor en esta tarde. Los invito a que se acerquen al Señor, le conozcan al Señor como su Salvador y den el paso de, de bautizarse para que tengan una experiencia personal con Él y sean bendecidos por el resto de su vida. Muchas bendiciones. Amén, amén. Dios te bendiga. Buenos días, eh, buenas tardes hermanos, aquí estamos con el hermano Héctor, que también estuvo hoy eh, retomando eso, ese bautismo nuevamente, confirmando eh, esos votos bautismales, así que hermano Héctor, ¿cuál, es ¿cuál fue su experiencia en este día? La experiencia que tuve yo este día ha sido una experiencia sin, sin igual, aunque me había bautizado anteriormente, esta experiencia con más madurez, más capacidad, me ha llenado del poder del Espíritu Santo, sentí ese poder, ese fuego, que aunque la temperatura del agua estaba fría, pero al tener ese, esa, esa convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto, nos redarguye y volvemos para adelante y sentimos ese fuego. Eh, es una experiencia la cual yo quisiera compartir con cada uno de ustedes y si usted, Dios toca su corazón, si Dios toca su mente y si Dios le da esa... esa esa orden, ese Espíritu Santo se le revela de que se bautice, hágalo, no se pierda su oportunidad. Mire, las puertas del arca están a punto de cerrar y posiblemente esta sea la única oportunidad que tengamos nosotros de poder recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, dejar la vieja criatura atrás y seguir adelante. Es por eso que yo le exhorto desde la iglesia de la viña con mucha humildad que lo haga. Y mi experiencia como me dio el pastor, una experiencia sin igual, es un contacto directo que usted tiene con, 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 con Dios, 
un contacto que usted tiene directo con el Espíritu Santo y créanme hermano, hasta los corazones más duros se, se doblegan ante, 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 ante lo que sucede cuando usted entra a las aguas del Pino. Así que hermano que me está escuchando y viendo, muchas bendiciones, los esperamos en la iglesia de la viña y si no tiene una iglesia donde congregarse, venga, lo invitamos a la viña y no deje pasar esta oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón y bautizarse, porque va a recibir una experiencia que jamás nada ni nadie en el mundo le va a dar. Buenas tardes. nuevamente aquí estamos con el hermano eh, Francisco que normalmente le llamamos Frank en este día que tuvo ese bautismo en las aguas tuvo esa renovación de los votos bautismales en este día y a ver si nos cuenta su experiencia hermano Frank sí este, como no, eh, fue una cosa muy muy diferente porque a lo primero sentía como esa ese nervio eh, y al preguntarle al pastor, o sea, el negro de lo desconocido, no sabía por qué uno se sentía nervioso, porque es algo supuestamente que es positivo para uno, pero sentía el nervio en el estómago y, y estaba como un poco como fuera del de lugar. Pero al entrar al agua, pues eh, los pastores al orar sobre mí, eh, me empezó como, como una unos deseos de botar lágrimas y lágrimas y lágrimas y un lloro de de arrepentimiento, un lloro como de nuevo nacimiento, como dejando lo viejo atrás y, y sintiendo esa limpieza nueva. Entonces, al, al, al ser hundido en el agua y al salir, eh, de repente yo me sentía como mareado, me sentía como si estaba borracho. De, la pastora dijo, ah, estaba borracho en el espíritu porque le acabé de preguntar a la pastor si había mucha corriente ahí y comparado al área donde estábamos allá atrás, con el área que estaba, ¿no? la corriente es de día a noche, que ya se siente que yo me, me, la corriente me llevaba y yo estando en el lugar donde nos estábamos bautizando, yo estaba borracho, yo estaba como que, o sea, el pastor en un momento me puso la mano y tuvieron que agarrar porque me sentía como ese, como esa, esa alivi, estaba aliviado, como que estaba aliviado, esa era la palabra. Y fue una experiencia muy, muy bonita, eh, me gustó. Siempre en un futuro uno quiere renovarse y volveré a hacerlo, pero fue una bendición grandísima y me lo tremendamente. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias, Manfran. Dios te bendiga. 